আসসালামু আলাইকুম করোনাকালীন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার সাথে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যোগে অনলাইন ক্লাসের আয়োজন করেছে এই অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে জানতে পেরেছো যে আমি যে বিষয়টার উপর ক্লাস নিচ্ছি সেটার নাম অ্যাকাউন্টিং প্রোগ্রাম বিবি অনার্স সেকেন্ড ইয়ার কোর্সের নাম বিজনেস ম্যাথামেটিক্স কোর্স কোড বাইশ পঁচিশ শূন্য সাত আজকে যে বিষয়টার উপর আমি লেকচার দেবো সেটা হচ্ছে তোমাদের চ্যাপ্টার টেন ডিফারেন্সিয়েশন অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন বা সমকল অন্তরীকরণ এবং সমকলন লেকচার নাম্বার টুয়েলভ আমি উপস্থাপনা ইসমত আরা বেগম সহযোগী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ রাজশাহী কলেজ রাজশাহী তো প্রথমে আসি ডিফারেন্সিয়েশন কাকে বলে বা অন্তরীকরণ কাকে বলে কোনো আপেক্ষকে স্বাধীন চলকে সামান্য পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকে যে পরিবর্তন ঘটে এই পরিবর্তন হার পরিমাপকে অন্তরকলন বলে তার মানে কোনো স্বাধীন চলকে যদি সামান্য বৃদ্ধিজনিত পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের যে পরিবর্তন ঘটবে সে পরিবর্তনের হার পরিমাপকে আমরা বলবো অন্তরকলন তার মানে স্বাধীন চলকে যে তোমার সামান্য বৃদ্ধিজনিত পরিবর্তন তাহলে এখানে দেখো মনে করি ওয়াই জি ইকাল টু ফাংশনাল এক্স এখানে একটা আপেক্ষক এখানে এক্স কিন্তু স্বাধীন চলক এবং ওয়াই হলো অধীন চলক তার মানে এখানে এক্স হচ্ছে এই আপেক্ষকের এক্স স্বাধীন চলক এবং ওয়াই হচ্ছে অধীন চলক এই আপেক্ষকে যখন এক্স চলক এক্স জিরো থেকে পরিবর্তন হয়ে এক্স ওয়ানে যায় তখন তখন হচ্ছে এখানে তার নতুন মান যখন এক্স ওয়ান হবে তখন একে আমরা এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স জিরো দ্বারা পরিমাপ করা হয় তার মানে এক্স জিরো থেকে এক্স চলক যখন এক্স জিরো থেকে পরিবর্তন হয় সামান্য বৃদ্ধির ফলে বৃদ্ধিজনিত কারণে এক্স ওয়ান হয় তখন একে আমরা এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স জিরো দ্বারা পরিমাপ করা হয় এখানে এই ধরনের পরিবর্তন পরিমাপ করার জন্য গ্রিক অক্ষর ডেল্টা ব্যবহার প্রতীক ব্যবহার করা হয় শুধু আমরা বলতে পারি ডেল্টা এক্স ইজ ইকাল টু এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স জিরো অনুভাবে ওয়ের পরিবর্তনকে আমরা ডেল্টা ওয়াই দ্বারা কিন্তু আমরা হচ্ছে নির্দেশ করা যাই যখন এক্স চলক এক্স জিরো থেকে পরিবর্তন হয়ে নতুন মান এক্স জিরো প্লাস ডেল্টা এক্স হয় তখন ওয়াই ইজ ইকাল টু ফাংশনাল এক্স আপেক্ষক এফ এক্স জিরো থেকে পরিবর্তন হয়ে ফাংশনাল এক্স জিরো প্লাস ডেল্টা এক্স হয় সুতরাং এক্স এর এই একক প্রতি পরিবর্তনের ফলে ওয়ের যে পরিবর্তন হয় তা নিম্নের যে অন্তর ভাগ ফল দ্বারা প্রকাশ করা হয় দেখো এখানে ডেল্টা ওয়াই বাই ডেল্টা এক্স ইজ ইকাল টু ফাংশনাল এক্স জিরো প্লাস ডেল্টা এক্স মাইনাস ফাংশনাল এফ এক্স জিরো ডিভাইড বাই ডেল্টা এক্স এখানে ডেল্টা ওয়াই বাই ডেল্টা এক্স কে এক্স এর সাপেক্ষে বা এক্স এর সম্পর্কে ওয়াই এর অন্তরকলন বলে নিচে একটা উদাহরণ দেওয়া হলো উদাহরণ সাহায্যে বোঝানো যাচ্ছে যে ধরি ওয়াই ইজিকাল টু ফাংশনাল এক্স ইজিকাল টু থ্রি এক্স একটা আপেক্ষক সুতরাং আমরা লিখতে পারি ওয়াই ইজিকাল টু থ্রি এক্স এটাকে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি দেখো মনে করি এক্স এর সামান্য বৃদ্ধিজনিত পরিবর্তন ডেল্টা এক্স এবং তার ফলে ওয়ের পরিবর্তন ডেল্টা ওয়াই সুতরাং এক্স এর পরিবর্তনে ওয়াই এর পরিবর্তন অনুমান করে এক নং যে সমীকরণ আমরা দিয়েছিলাম সেটাকে আমরা নিম্নলগ্ন ভাবে লিখতে পারি ওয়াই প্লাস ডেল্টা ওয়াই ওয়ের জায়গায় আমরা যেহেতু ওয়ের পরিবর্তন ডেল্টা ওয়াই হলো এর পরিবর্তন ডেল্টা ওয়াই ওয়াই প্লাস ডেল্টা ওয়াই ইজিকাল টু থ্রি এক্স প্লাস ডেল্টা এক্স মানে এক্স পরিবর্তন হয় কিন্তু ডেল্টা এক্স হয়েছে অতএব আমরা হচ্ছে ডেল্টা ওয়াই ইজিকাল টু থ্রি এবার তিন দিয়ে যদি আমরা গুণ করে নিই তাহলে থ্রি এক্স প্লাস থ্রি ডেল্টা এক্স এবার ওয়াইটাকে আমরা যদি ডান দিকে নিয়ে আসি তাহলে মাইনাস ওয়াই অতএব ডেল্টা ওয়াই ইজিকাল টু থ্রি ডেল্টা এক্স প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই কারণ আমরা জানি আমরা ধরে নিয়েছি ওয়াই ইজিকাল টু ফাংশনাল এক্স ইজিকাল টু থ্রি এক্স অতএব থ্রি এক্স থ্রি এক্স মাইনাস হয়ে গেলে প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি এক্স বিয়োগ করলে জিরো হয় অতএব ডেল্টা ওয়াই ইজিকাল টু থ্রি ডেল্টা এক্স এবার ডেল্টা এক্স কে ওয়াই নিচে নিয়ে আসি ডেল্টা ওয়াই এর নিচে ডেল্টা ওয়াই ডিভাইড বাই ডেল্টা এক্স ইজিকাল টু থ্রি সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্স এর একক এক একক পরিবর্তনের ফলে ওয়াই এর কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে তিন একক তার মানে এক্স এর এক একক যখন পরিবর্তন হচ্ছে তখন ওয়াই এর পরিবর্তন হচ্ছে তিন একক আর ওয়াই এর এই পরিবর্তনের হার পরিমাপ কেই আমরা বলি অন্তরকলন বা ডিফারেন্সিয়েশন তাহলে ডিফারেন্সিয়েশন বা অন্তরকলন আমরা বুঝলাম যে এক্স এর সামান্য বিধিজনিত পরিবর্তনের ফলে ওয়াই এর যে পরিবর্তন হচ্ছে বা অধীন চলকের যে পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে এখানে এক্স এর এক একক পরিবর্তনের ফলে ওয়াই এর পরিবর্তন হচ্ছে তিন একক সুতরাং উদাহরণ থেকে আমরা বলতে পারি যে অবিচ্ছিন্ন আপেক্ষকে বৃদ্ধিহার বা অন্তরক সহক নির্ণয় করার পদ্ধতিকেই আমরা বলছি অন্তরকলন বা অন্তরীকরণ তাহলে আমরা দেখছি 
যে অবিচ্ছিন্ন আপেক্ষিকের বৃদ্ধি হার বা অন্তরক সহগ নির্ণয় করার পদ্ধতি পদ্ধতিকে আমরা বলছি অন্তকলন বা অন্তরীকরণ বা ডিফারেনশিয়েশন এবারে দেখো কিছু সূত্র আছে খুব প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র এখানে দেখো ডি বাই ডি এক্স ব্র্যাকেটের মধ্যে এক্স ইকাল টু ওয়ান তার মানে ডি ডি এক্স যদি ডান দিকে এক্স থাকে তাহলে সেটা মান হবে ওয়ান তার মানে নিচে যেটা ডি সঙ্গে যে যে সঙ্গে এটা থাকবে চলকটা থাকবে সেটা যদি একই হয় তাহলে কিন্তু তার মান হবে ওয়ান ডি ডি এক্স ব্র্যাকেটের মধ্যে সি যে গল্প কিন্তু জিরো কারণ সি হচ্ছে এখানে ধ্রুবক অর্থাৎ ধ্রুবকের মান যখন তোমার আমি যখন অন্তরীকরণ করব তখন সেটা মান হয়ে যাবে শূন্য ডি ডি এক্স সি এক্স এখানে সি এক্স আছে অতএব বামে সি আসবে এবং ডি ডি এক্স এক্স আসবে অতএব সি কারণ ডি ডি এক্স এক্স এর মান হচ্ছে ওয়ান অতএব সি ডি ডি এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন এনটাকে বামে চলে আসলো এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান কারণ যা পাওয়ার ছিল তার সাথে পাওয়ার এক কম হবে এবং পাওয়ারটা কিন্তু বামে চলে আসবে তাহলে এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডি ডি এক্স ইউ ভি যদি দুইটা সংখ্যা থাকে তাহলে দেখো বামে ভি আসলো ডি ডি ইউ ডিভাইড বাই ডি এক্স প্লাস বামে বি ইউ আসলো ইউ আসলো তাহলে ভি আসলো ডি ডি ইউ ডি এক্স প্লাস পরেরটাতে ইউ বামে দিলাম ডি ভি ডি এক্স বা এগুলো আমরা আগের মতো ব্র্যাকেটের মধ্যে দিতে পারি ভি ডি ডি এক্স ব্র্যাকেটের মধ্যে ইউ ইউ ডি ডি এক্স ব্র্যাকেটের মধ্যে ভি এবার দেখো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এখানে ইউ ভি ডাবলু যদি তিনটা হয় তাহলে কি হবে তাহলে বামে দেখো প্রথমে আসছে ইউ ভি শুধু আমরা এক্স কে ডান দিকে নিয়েছি তাহলে ডি ডাবলু ডি এক্স প্লাস আমরা এবার নিলাম ভি ডাবলু ডি ইউ বাই যেহেতু ভি ডাবলু নিয়েছি এবার ইউ থাকবে তাহলে ডি ইউ বাই ডি এক্স প্লাস এবার থাকবে ডাব্লু ইউ অতএব ডি ভি বাই ডি এক্স ঠিক এভাবে চারটা থাকলে তিনটা কমন আসবে দেখো আমরা প্রথমে এখানে ইউ ভি ডাব্লু এখানে হচ্ছে জেড আসবে ওখানে আসলে এক্স দেওয়া আছে যদি জেড হয় তাহলে তিনটা কমন আসছে তিনটা বাম দিকে নিয়ে নিচ্ছে তিনটা তিনটা করে নিচ্ছে শুধু ডান দিকে কিন্তু একটা সংখ্যার সঙ্গে কিন্তু অন্তর্করণ হবে এবার আসছে দেখো যদি ভাগ হয় তাহলে ডি ডি এক্স ইউ বাই ভি তাহলে আমরা আগের মতোই ভি নিলাম ডি ডি ইউ ডিভাইড বাই ডি এক্স মাইনাস ইউ ডি ভি বাই ডি এক্স ডিভাইড বাই ভি স্কোয়ার মানে নিচে যেটা থাকবে সেটা স্কোয়ার আর প্রথমে যাবে হচ্ছে নিচে যেটা থাকবে সেটা আর পরে হবে মাইনাস উপরেরটা এখানে ইউ ইজ ইকাল টু ফাংশনাল এক্স এবং ভি ইজ ইকাল টু জি এক্স এবার আছে ডি ডি এক্স ওয়ান বাই এক্স হল হবে মাইনাস ওয়ান এক্স স্কোয়ার ডি ডি এক্স দেখো ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার এন তাহলে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডি ডি এক্স রুট ওভার এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই টু রুট এক্স ডি ডি এক্স এন রুট ওভার এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই এন রুট ওভার এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডি ডি এক্স ই টু দি পাওয়ার এক্স ইজ ইকাল টু ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি ডি এক্স ই টু দি পাওয়ার ইউ ইজ ইকাল টু ই টু দি পাওয়ার ইউ ডি ডি এক্স ইউ ডি ডি এক্স এ এক্স ইজ ইকাল টু এ এক্স লগ ই বেজে এই জিনিসটা তোমাদের অঙ্ক সময় খুব বেশি ব্যবহৃত হবে তোমরা দেখবা যে এই যে এ টু দি পাওয়ার এক্স এই যে লগ ই লগ এ টু দি পাওয়ার এক্স লগ ই বেজ এ এটা আর আগে যে সূত্রগুলো ছিল সবগুলাই গুরুত্বপূর্ণ খুবই ডি ডি এক্স এ টু দি পাওয়ার ইউ ইকাল টু এ টু দি পাওয়ার ইউ ডি ডি এক্স ইউ লগ ই বেজ এ ডি ডি এক্স লগ ই বেজ এক্স ইজাল টু ওয়ান বাই এক্স এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কের সময় দেখবা প্রায় জিনিসটা তোমরা পাবা ডি ডি এক্স লগ এ বেজ এক্স ইজাল টু ওয়ান বাই এক্স লগ এ বেজ ই এটাও অঙ্কের সময় তোমরা পাবা ডি ডি এক্স লগ এ বেজ ইউ ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই ইউ ডি ডি এক্স ইউ লগ এ বেজ ই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইজ ইকাল ডি ওয়াই বাই ডি ইউ ইন্টু ডি ইউ বাই ডি এক্স তাহলে ডি ইউ একবার নিচে আসছে একবার উপরে আসছে ডি ডি এক্স সাইন এক্স ইজ ইকাল টু কচ এক্স ডি ডি এক্স সাইন ইউ ইজ ইকাল টু কচ ইউ ডি ডি এক্স ইউ এবার আসছে তোমাদের সংগ্রামসের প্রাথমিক ফাংশনের অন্তর্গ্রহণ বা মূল নিয়মে অন্তরীকরণ এখানে দেখো কোনো ফাংশনের বৃদ্ধির হার বা সহগ নির্ণয়ের প্রক্রিয়াকে অন্তর্গ্রহণ বলেন আমরা দেখলাম যে কোনো ফাংশনের যে বৃদ্ধির হার বা সহগ নির্ণয়ের যে প্রক্রিয়া সেটাকে আমরা বলছি অন্তকরণ বা অন্তরীকরণ বা ডিফারেনসিয়েশন কোনো ফাংশনকে এফ এ কোনো ফাংশন এফ এক্সকে যদি অন্তর্গ্রহণ করতে হলে নিম্নলিখিত ধাপগুলো প্রথমে মেনে চলতে হবে যদি তার মানে কোনো ফাংশন যদি যদি আমরা অন্তরীকরণ করে তাহলে কয়েকটা ধাপ আছে দেখো নিম্নের ধাপগুলো মেনে চলতে হবে ক এক্স কে স্বাধীন চলরাশি মনে করতে হবে বা স্বাধীন চলক মনে করতে হবে এক্স কে এক্স প্লাস এইচ এ বর্ধিত করে ফাংশনাল এক্স ইজ টু ফাংশনাল এক্স প্লাস এইচ এ বর্ধিত করতে হবে এখন ফাংশনাল এক্স
h is equal to 0 er jonno f x uh, x plus h minus f x ba functional x plus h minus functional f divided by h er limit i functional x er antorok hobe ebong ta functional x ba dy ba dx is equal to limit h 0 h er range kintu 0 porjonto functional x plus h minus functional x divided by h dara suchito hobe obyakto function er antorikoron je function er shadhin ebong নির্ভরশীল চলককে আলাদাভাবে প্রকাশ করা যায় না তার মানে যে ফাংশনের স্বাধীন চলক এবং নির্ভরশীল চলক দুটো আলাদা আলাদাভাবে প্রকাশ করা যায় না তবে সেই ফাংশনকে আমরা বলবো অব্যক্ত ফাংশন তার মানে কোনটা স্বাধীন চলক আর কোনটা নির্ভরশীল চলক সেটা কিন্তু আলাদাভাবে আমরা যখন প্রকাশ করতে পারি না তখন সেটাকে বলবো অব্যক্ত ফাংশন যখন x এবং y এর সম্পর্ক এদের যে সমীকরণ থাকবে সেটা দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং এটা থেকে যদি y কে সরাসরি x এর মাধ্যমে প্রকাশ না করা যায় তার মানে x এবং y এর সম্পর্ক এদের মধ্যে যে সমীকরণ থাকবে সেটা দ্বারা দ্বারা প্রকাশিত হবে কিন্তু এখান থেকে যদি y কে সরাসরি x এর মাধ্যমে প্রকাশ করা না যায় তখন y কে x এর অব্যক্ত ফাংশন বলবো তার মানে আমরা y কে সরাসরি x এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারছি না এটাকে f ব্র্যাকেটের মধ্যে x 0 আকারে লেখা হয় এখানে দেখো একটা সমীকরণ দেওয়া আছে 3x স্কয়ার মাইনাস xy প্লাস y স্কয়ার প্লাস 8 ইকুয়াল 0 এটা একটা অব্যক্ত ফাংশন তার মানে 3x স্কয়ার মাইনাস xy প্লাস y স্কয়ার প্লাস 8 ইকুয়াল 0 এটা একটা অব্যক্ত ফাংশন যদিও এখানে y ইকুয়াল টু ফাংশনাল x তবু আমরা কিন্তু এটাকে এভাবে প্রকাশ করতে পারি না অর্থাৎ এই ধরনের ফাংশনকে অন্তরণ অন্তরীকরণ যদি করি তাহলে প্রত্যেকটি কি ধর্মকে কিন্তু আমরা আলাদা আলাদা ভাবে অন্তরীকরণ করব তার মানে এই ধরনের ফাংশনকে অন্তরীকরণ করতে হলে আমাদের প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা ভাবে করতে হবে আমরা একবারই করতে পারবো না মানে ভাগ ভাগ করে প্রত্যেকটাকে আলাদা করে অন্তরীকরণ করব দেখো এই সমীকরণটা আমরা কিভাবে অন্তরীকরণ করেছি অন্তরীকরণ করো 4x2 xy y2 8 0 এখানে এটাকে আমরা সমাধান দেওয়া আছে এটা তাহলে x এর সাপেক্ষে যদি অন্তরীকরণ করব প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে অন্তরীকরণ করেছি তাহলে আমরা d dx আমরা হচ্ছে 4x2 d dx ব্র্যাকেটের মধ্যে xy d dx y2 d dx 8 এখানে আমরা প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা ভাবে অন্তরীকরণ করা হয়েছে কারণ এটা হচ্ছে তোমার এটাকে অব্যক্ত ফাংশন যেহেতু এটা এটা ওইজন্য এভাবে করা হয়েছে অতএব আমরা জানি যে পাওয়ার এর আগে দেখলাম যে পাওয়ার যেটা থাকবে সেটা কিন্তু তোমার হচ্ছে বামে চলে আসবে অতএব x স্কয়ার আছে 2x হবে আর প্রথমে তো আমাদের 4 আছেই তাহলে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে 4 2x এখানে তারপরে মাইনাস দিয়ে ওটাকে আবার ভেঙে দেখাচ্ছে তাহলে এটার মানটা আমাদের দাঁড়াচ্ছে দেখো যে শেষ পর্যন্ত আমরা আলাদা আলাদা x d dx এটাকে x y আছে আমরা একটা সূত্র দেখলাম যে যখন ডান দিকে দুই u ভি ছিল তখন আমরা u কে বামে নিয়ে ভি দিয়েছি এবং ভি কে আমরা বামে নিয়ে d dx বাই u দিয়েছি ঠিক এভাবে আমরা ভেঙে নিয়েছি d dx কে ব্র্যাকেটের মধ্যে x y তাহলে আমরা প্রথমে x নিয়ে নিয়েছি তাহলে d dx y একবারে আমরা dy বাই dx লিখতে পারি বা y প্লাস y নিয়ে d dx x এটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট বা থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে দিয়েছি प्लस d d x y स्क्वायर माने 2 y into d y by d x और प्लस d d x 8 हमरा देख लाम जेहतो d d x c था क्ले उटा मान हुई इसलो जीरो कारण c चला टा ध्रुव होगे खाने 8 किन्तु टा ध्रुव होगा तो 8 एर मान किन्तु d d x 8 एर मान किन्तु जीरो हो बे इसी कारण तो जीरो तो हमरा देखा 8 x माइनस x d y by d x माइनस d d x x वाले उटा मान हो बे ऑन আমরা এর আগে দেখলাম d dx x হলে ওটা মান আসবে 1 অতএব তোমার একবারই ব্র্যাকেটের বাইরে দিয়ে দিয়ে নিয়েছি অতএব মাইনাস যদি তুলে দিই তাহলে হচ্ছে -y 2y dy dx 0 এখন আমরা dy dx কে একদিকে রাখবো আর এগুলোকে অন্যদিকে নিয়ে যাব বাকিগুলোকে অন্যদিকে নিয়ে যাব তাহলে 2y dy dx x dy dx y 8x তাহলে এটা গেল আমাদের দেখো এখানে তোমার অব্যক্ত ফাংশনের অন্তরীকরণ কিন্তু প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা ভাবে তোমার হচ্ছে এটাকে অন্তরীকরণ অন্তরকরণ বা অন্তরীকরণ করতে হয়েছে তার মানে প্রত্যেকটা এই তোমার এর সমীকরণের প্রত্যেকটাকে আমরা আলাদা ভাবে করেছি এটা হলো অব্যক্ত ফাংশন এবারে দেখো আসছে ধারাবাহিক ফাংশন 
এটা হলো অব্যক্ত ফাংশন আর ধারাবাহিক ফাংশন মনে করি y fx এর আপেক্ষক এই আপেক্ষকে সাধারণত x এর সাপেক্ষে অন্তঃকরণ বলা হয় যদি y fx এর আপেক্ষক হয় তাহলে আমরা এটাকে বলি x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ বলা হয় এটাকে বা এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করা হয় এটাকে এই আপেক্ষকে সাধারণত x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করা হয় তার মানে মনে করি মনে করি y fx এর আপেক্ষক এই আপেক্ষকে সাধারণত x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করা হয় এটাকে অন্তঃকরণ করলে আমরা পাবো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স যাকে প্রথম অন্তরীকরণ বা ফার্স্ট ডিরাইভেটিভ বলা হয় প্রথম অন্তরকরণ সহকে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স বা দেখো ফাংশনাল এক্স এফ এক্স এফ এর উপর একটা ড্যাশ মতো চিহ্ন আছে বা ওয়াই ড্যাশ দ্বারা প্রকাশ করা হয় প্রথম অন্তরকরণকে যদি প্রথম অন্তরকরণে প্রাপ্ত ফলকে যদি আবার অন্তরকরণ করি তাহলে এটাকে বলবো দ্বিতীয় অন্তরকরণ এবং দ্বিতীয় অন্তরকরণ করা হলে দ্বিতীয় অন্ত অন্তরকরণ বলা হবে এবং এটাকে এভাবে লেখা হবে ডি ডি এক্স ডিভাইড বাই ডি ওয়াই ডি এক্স বা ডি স্কোয়ার ওয়াই ডিভাইড বাই ডি এক্স স্কোয়ার বা এটাকে আগের মতো এফ উপরে দুইটা ড্যাশ চিহ্ন দাগ উপরে এফ এর মাথার উপর দুইটা দাগ ব্র্যাকেটে এক্স বা ওয়াই এর উপরে দুইটা হচ্ছে ড্যাশ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা যায় আবার দ্বিতীয় অন্তরকরণে যে প্রাপ্ত ফলাফল তাকে যদি এক্সেস হবে কি আবার অন্তরকরণ করি তাহলে আমরা যে করলে যেটা পাওয়া যাবে সেটাকে আমরা বলি তৃতীয় অন্তরক সহক তাকে আমরা ডি ডি এক্স ব্র্যাকেটের মধ্যে ডি স্কোয়ার ওয়াই বা ডি এক্স স্কোয়ার বা ডি কিউব ওয়াই ডিভাইড বাই বাই ডি এক্স টু দি পার কিউব বা এফ এর উপর দেখো তিনটা ড্যাশ এক্স বা ওয়াই এর উপর তিনটা ড্যাশ দ্বারা প্রকাশ করা যায় অনুভাবে प्रकाश कर प्रथम बार अंतरण कर डि वाई बी एक्स प्रकाश कर डी स्कोर बी एक्स स्कोर प्रकाश कर डी टू दिपर किऊब वाई बी एक्स टू दिपर किऊब द्वारा प्रकाश कर अंतरण हम से चतुर्थ है डी टू दिपर फोर वाई डी एक्स टू दिपर फोर यह चलते थको जो एन तम हो तक डि टू दिपर एन वाई डि एक्स टू दिपर एन समीकरण देवाकरण करो धारावाहिक अंतरिकरण कर धारावाहिक अंतरिकरण क्षेत्र प्रथम अंतरिकरण प्रथम प्रथम जो अंतरिकरण करब तक जानी डि वाई बी एक्स इज इक्ल टू डि डि एक्स एक्स टू दिपर किऊब माइनस फोर एक्स स्कोर प्लस टू तो इज इक्ल टू हमें लिखते परि आप देखल पावर बामे आसार एक कम हो दिपर किऊब आ्री एक्स स्कोर है तेल थ्री एक्स स्कोर माइनस टू एखे हम एक्स स्कोर आस स्कोर हे चार दुगुणी आठ माइनस एट एक्स एट्च प्रथम अंतरिकरण द्वित अंतरिकरण जो हम द्वित अंतरिकरण करब द्वित अंतरिकरण देखल डि स्कोर वाई बी एक्स स्कोर इज इक्ल टू डि बी एक्स इजिकल टू डिवई बी एक्स ब्राकेट मध्य डि बी एक्स तजिकल टू हमें दाड़ा डिवई बड 
dy dx bracket er modhe dy by dx is equal to amader eta janabe ekhon d by dx ashbe 3x square minus 8x eta jodi ontorkoron kori tahole x square ta chole ashbe 3 shoy gun hobe is equal to 6x minus 8 jokhon tritiyo ontorkoron korbo tritiyo ontorkoron dhan korbo tokhon eta ashbe x d to the power cube y dx to the power cube is equal to d dx ekhane d square y divided by dx square is equal to amader ashche d by dx amader man ta ki eshe eta amader d square y by dx square man eshe 6x minus 8 is equal to amader ashbe 6 karon etar man is 6 এটার মান আসবে এটার মান এটা 0 এটার মান হচ্ছে 0 কারণ আমরা জানি এটাকে যদি আমরা অন্তর্গণ করি কোন ধ্রুবকে তাহলে সেটার মান আসবে 0 অতএব এটা আমাদের 0 লেখার কোনো প্রয়োজন নাই এটা হচ্ছে আমাদের যে আগে যেমন 0 ছিল এখানে যেমন প্লাস 0 ছিল এটা লেখার কোনো দরকার হয় না আমাদের 3x2 8x আসবে তাহলে আমাদের এটা আসলো হচ্ছে 6 এবার যখন আমি এটাকে Fourth on Chotutu the Nantur Goran Kurbo, Chotutu on the Goran Ketre, Amadash D to the four four by Y, DX to the power four is equal to D by DDX, D to the power cube Y divided by DX to the power cube is equal to D DX six is equal to zero. Talako. আমরা দেখছি যে অন্তরীকরণ যখন আমরা করছি ধারাবাহিকভাবে তখন অন্তরীকরণটা দেখো প্রথমে আমরা প্রথম অন্তরীকরণ যখন করছি দ্বিতীয় যখন করছি তৃতীয় যখন করছি চতুর্থ যখন করছি তখন আমরা এটাকে তোমার d y by dx d square y by dx square তারপর তৃতীয় যখন d to the power cube y dx cube এটাকে আমরা প্রকাশ করব এই দ্বারা এটাকে আমরা প্রথম অন্তরীকরণকে আমরা এভাবে লিখতে পারি তোমার এটাও লিখতে পারি বা এটাকে y dash y দুটো জায়গা dash y tinta dash বা y এখানে 4টা ড্যাশ এইভাবে আমরা প্রকাশ করতে পারি বা এটাকে আমরা লিখতে পারি ফাংশনাল তোমার এটা হচ্ছে 3টা 1টা 2টা 3টা 4টা ড্যাশ x বা বা এটা এটা হচ্ছে ফাংশনাল হচ্ছে তোমার 3টা ড্যাশ x বা এটা এটাকে আমরা লিখতে পারি ফাংশনাল 2টা ড্যাশ x বা এটা এটাকে লিখতে পারি ফাংশনাল 1টা ড্যাশ x এটা লিখ এইভাবে লিখতে পারি তাহলে প্রথম অন্তরীকরণকে আমরা একটা দিয়ে দুটো অন্তরীকরণকে দুইটা ড্যাশ চিহ্ন দ্বারা তিনটা বা y এর উপরে একটা বা এটা বা y এর উপরে এখানে প্রথম অন্তরীকরণকে একটা ড্যাশ ব্র্যাকেটে ফাংশনাল x বা y ড্যাশ ফাংশনাল দুটো x বা এটা বা হচ্ছে dy বা dx dx স্কয়ার এর প্রত প্রত যে কোনো একটা ভাবে আমরা এটা এটা এইভাবেও প্রত্যেকটা ভাবে লেখা যায় এটাই গেল আমাদের তাহলে এটা ছিল আমাদের ধারাবাহিক অন্তরীকরণ ধারাবাহিক অন্তরীকরণ ভাবে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকবার যে মানটা বের হচ্ছে ফার্স্ট অন্তরীকরণ ওটাকে আবার অন্তরীকরণ করছি দ্বিতীয় ওটাকে আবার নিয়ে করছি তৃতীয় এভাবে এটাকে বলা হয় ধারাবাহিক অন্তরীকরণ এবার আমরা আসছি স্বাধীন চলক এবং অধীন চলক আপেক্ষিকের অন্তর্গত যে চলকের উপর ইচ্ছামত মান আরোপ করা যায় তাকে বলা হয় স্বাধীন চলক তার মানে আপেক্ষিকের অন্তর্গত যে চলকের উপর ইচ্ছামত মান আরোপ করা যায় তাকে আমরা বলি স্বাধীন চলক অপর দিকে স্বাধীন চলকের উপর যে চলকের মান নির্ভর করে তাকে বলে অধীন চলক তার মানে আপেক্ষিকের যে চলকের উপর আমরা যে কোনো মান আরোপ করি সেটাকে আমরা বলি স্বাধীন চলক এবং যে চলকের মান স্বাধীন চলকের উপর নির্ভর করে তাকে আমরা বলবো অধীন চলক এখানে দেখো আছে c ফাংশনাল q q2 5 এখানে আমরা দেখছি আপেক্ষকে 0 less than or equal to q less than or equal to infinity এখানে এর মান যে কোনো মানে এখানে গ্রহণে কোনো বাধা নেই তাই কিউ এখানে হচ্ছে স্বাধীন চলক এবং এখানে সি হচ্ছে অধীন চলক তার মানে কিউটা হচ্ছে স্বাধীন চলক এবং সি এখানে অধীন চলক তার মানে কিউ এর যে কোনো মান এখানে জিরো তার চেয়ে ছোট বা ইকুয়াল টু তোমার জিরো কিউ এর মান জিরো চাইতে ছোট বা তার সমান হতে পারে বা ইনফিনিটি পর্যন্ত হতে পারে তাহলে আমরা দেখলাম যে আপেক্ষিক চলকের যে চলকের আমরা ইচ্ছা মতো মান আরোপ করতে পারি সেটা স্বাধীন চলক এবং স্বাধীন চলকের অধীনে বা মানের উপর যে চলক নির্ভর করে সেটা আমরা বলবো অধীন চলক তাহলে গেল স্বাধীন চলক এবং অধীন চলক এবার আসছে এক মান বিশিষ্ট এবং বহু মান বিশিষ্ট আপেক্ষক যে আপেক্ষকের স্বাধীন চলকের এক 
একটি মাত্র মানের জন্য অধীন চলকের একটি নির্দিষ্ট মান পাওয়া যায় সেটাকে আমরা বলবো এক মান বিশিষ্ট আপেক্ষক তার মানে যে আপেক্ষকের স্বাধীন চলকের একটা মানের জন্য অধীন চলকের একটি নির্দিষ্ট মানই পাবো সেটাকে আমরা বলবো এক মান বিশিষ্ট আপেক্ষক যেমন এখানে দেখো ওয়াই ইজ ইকাল টু ফাংশন নাল এক্স ইজ ইকাল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস টেন এক্ষেত্রে যদি এক্স ইজ টু জিরো হয় তাহলে কিন্তু ওয়াই ইজ টু আসবে টেন তার মানে এক্স মান যদি জিরো হয় তাহলে শুধু টেন থাকবে যদি এক্স এর মান ওয়ান হয় তাহলে ওয়াই ইজ টু হবে ষোলো তার মানে ওয়ান প্লাস ফাইভ প্লাস টেন ইজ টু সিক্সটিন যদি এক্স ইজল টু হয় তাহলে ওয়াই এর মান হবে টোয়েন্টি ফোর এগুলো ইত্যাদি তার মানে স্বাধীন চলকের যে কোনো একটা মানের জন্য অধীন চলে চলক এক মান বিশিষ্ট একটা আপেক্ষক তোমার স্বাধীন চলকের একটি মাত্র মানের জন্য অধীন চলকের একটা নির্দিষ্ট মান পাবো তার মানে এক্স এর মান জিরো হলে ওয়াই এর মান দশ হবে এক্স এর মান ওয়ান হলে ওয়াই এর মান ষোলো হবে এক্স এর মান টু হলে ওয়াই এর মান টোয়েন্টি ফোর হবে আবার যে আপেক্ষকের স্বাধীন চলকের প্রত্যেকটি মানের প্রেক্ষিতে অধীন চলকের একাধিক মান পাওয়া যায় তার মানে যে চলকে স্বাধীন চলকের একটা মানের জন্য অধীন চলকের একাধিক মান পাবো সেটাকে আমরা বলবো সে সে তাকে বলবো বহু মান বিশিষ্ট আপেক্ষক যেখানে অস্কার ইজিকাল টু এক্স এক্ষেত্রে এক্স ইজিকাল টু যদি ফোর হয় তাহলে এক্স এর মান হবে তোমার প্লাস টু মাইনাস টু দুটি হবে কিন্তু এখানে তোমার এক্স এর ঋণাত্মক মানটা ওয়াইয়ের জন্য অসঙ্গত বা গ্রহণ যোগ্য না অর্থাৎ এখানে এক্স ওয়াইয়ের মান প্লাস টু এবং মাইনাস টু দুটোই হবে অর্থাৎ এক্স এর একটি মানের জন্য এ প্রেক্ষিতে ওয়াইয়ের একাধিক মান পাওয়া যায় কিন্তু এখানে এক্স এর ঋণাত্মক মানের জন্য ওয়াইয়ের মান অসঙ্গত অতএব এখানে শুধু এখানে দেখা দেখানো হয়েছে এক্স ইজ টু প্লাস টু কিন্তু এক্স এর আরেকটা মান থাকবে সেটা মাইনাস টু কিন্তু এটা হচ্ছে অসঙ্গত মান এবার আসছে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত আপেক্ষক যে আপেক্ষকে দুইটি চলকের মধ্যে একটি স্বাধীন চলক এবং কোনোটি অধীন চলক তা স্পষ্টভাবে বলা থাকে না তার মানে যে আপেক্ষকের যদি দুইটি চলক থাকবে তাহলে কোনটা স্বাধীন কোনটা অধীন সেটা স্পষ্টভাবে যখন বলা থাকবে না তখন সেটাকে আমরা বলবো কি অব্যক্ত আপেক্ষক আর যখন কোন দুইটি আপেক্ষক দুইটি চলকের মধ্যে কোনটি স্বাধীন চলক কোনটা অধীন চলক স্পষ্টভাবে বলা থাকবে সেটাকে আমরা বলবো ব্যক্ত আপেক্ষক তার মানে যে আপেক্ষকে যে দুইটা তো চলক থাকে আমরা জানি একটা স্বাধীন চলক এবং একটা অধীন চলক তাহলে দুইটা চলক যখন স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে কোনটা স্বাধীন কোনটা অধীন সেটা ব্যক্ত আপেক্ষক আর যখন সেটা স্পষ্টভাবে বলা থাকবে না তখন সেটাকে বলবো আমরা অব্যক্ত আপেক্ষক যেমন এখানে দেখো ওয়াই জুগল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ এটা কিন্তু একটা ব্যক্ত আপেক্ষক এ আপেক্ষকে এক্স এর মানের ভিত্তিতে ওয়াই এর মান নির্ণয় করা যায় অতএব ওয়াই এর মানের ভিত্তিতে এক্স এর মান কিন্তু নির্ণয় করা যায় না বা নির্মিত হয় না তার মানে এক্স এর মানের ভিত্তিতে কিন্তু ওয়াই এর মান নির্মিত হয় কিন্তু ওয়াই এর মানের ভিত্তিতে এক্স এর মান নির্মিত হয় না অতএব এখানে এক্স কিন্তু স্বাধীন চলক ওয়াই হচ্ছে অধীন চলক আবার দেখো নিচে দেখো একটা দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস টেন ইজ টু জিরো বা এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার জিরো টেন এক্ষেত্রে কোনটা স্বাধীন কোনটা অধীন সেটা কিন্তু স্পষ্ট নয় সুতরাং এক্ষেত্রে আপেক্ষকে আমরা বলবো অব্যক্ত আপেক্ষক এবার আসছে আপেক্ষকের সর্বোচ্চ মান এবং সর্বনিম্ন মান ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড মিনিমাম ফাংশন ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড মিনিমাম অফ ফাংশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি ব্যবসায় অর্থনীতিতে বহু বিকল্প পদ্ধতির মধ্যে সর্বাধিক সাধারণ নির্ণয়ক হল কোনো কিছুর সর্বোচ্চকরণ যেমন একটি প্রতিষ্ঠানের মুনাফা সর্বোচ্চকরণ ভোক্তার উপযোগ সর্বোচ্চকরণ যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চকরণ তারপরে সম্পদ সর্বোচ্চকরণ ইত্যাদি তার মানে যে কোনো সর্বোচ্চকরণ যেটা পজিটিভ যেমন মুনাফা সর্বোচ্চকরণ উপযোগ সর্বোচ্চকরণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চকরণ তারপরে সম্পদ সর্বোচ্চকরণ এইটা এইসব সমস্ত কিছুই কিন্তু ঠিক একইভাবে তোমার সর্বনিম্ন কারণ যেমন তোমার উৎপাদন ব্যয় সর্বনিম্নকরণ তাই বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে এই সর্বোচ্চকরণ এবং সর্বনিম্নকরণ বিষয়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমার ব্যবসা বাণিজ্য উৎপাদন এবং অর্থনীতি এর প্রয়োজন সর্বাধিক কোনো অবিচ্ছন্ন ফাংশনে লেখচিত্র অঙ্কন করলে সরলেখা বা বক্রলেখা পাওয়া যেতে পাওয়া যায় এখানে বক্রলেখা সমূহ নিচের দিক থেকে উত্তল আকৃতির যেমন এই যে তোমার উল্টো ভি আকৃতির হতে পারে বা নিচের দিকে অবতল ডেটা দেন চিহ্ন দেওয়া যায় বা হচ্ছে উত্তল অবতল হতে পারে আকৃতি হতে পারে বা একই একটি রেখা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় উত্তল এবং একটি নির্দিষ্ট এলাকায় অবতল হতে পারে তাহলে তোমার এই যে আমরা যদি লেখচিত্র অঙ্কন করি তাহলে সরল রেখা পেতে পারি বা বক্ররেখা পাওয়া যায় যদি বক্ররেখা পাওয়া যায় তাহলে দেখবা যে নিচের দিকে উত্তল বা অবতল হতে পারে যে কোনো একটা হতে পারে এবার আছে সর্বোচ্চকরণ এবং সর্বনিম্নকরণের শর্ত যেটা আছে যদি কোনো ফাংশনে কেবলমাত্র একটি
একটি স্বাধীন চলক এবং একটি যদি শুধু তোমার অধীন চলক থাকে সেই ফাংশনে তোমার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান হচ্ছে তোমার নিম্নের শর্তাদি গুলো আলোচনা করা হলো কিভাবে আলোচনা করা হয় সর্বোচ্চ গণের ক্ষেত্রে মনে করি ওয়াইজ গল টু এফ এক্স বা ফাংশনাল এক্স এখানে একটা এটা একটা আপেক্ষক সর্বোচ্চ গণের ক্ষেত্রে ফাংশনটি লেকচিত হবে নিচের দিকে উত্তল আকৃতির দেখো সর্বোচ্চ গণের ক্ষেত্রে লেকচিত্র হবে নিচের দিকে উত্তল আকৃতির এবং পি এক্স ওয়াই ওই বিন্দুতে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এটা সর্বোচ্চ বিন্দু তার মানে এখানে তুমি মুনাফা বলো সর্বোচ্চ হবে উৎপাদন সর্বোচ্চ হবে বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চ হবে এটা শর্ত সর্বোচ্চকরণের দুইটা শর্ত এখানে আছে প্রথম শর্ত এবং এটা আছে পর্যাপ্ত শর্ত প্রাথমিক শর্ত যেটা আছে এই ক্ষেত্রে তোমার প্রথম পর্যায়ে অন্তরক সহ জিরো হবে তার মানে ডি ওয়াই বা ডি এক্স ইজিকাল টু জিরো হতে হবে এটাই হলো প্রাথমিক শর্ত সর্বোচ্চ গণের ক্ষেত্রে এটাকে নেহিসারি কন্ডিশনও বলা যায় আবার কোনো কোনো সময় এই শর্তকে ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশনও বলা যায় এই শর্ত অনুযায়ী যে বিন্দুতে আপেক্ষিক ঢাল বা স্থলভ শূন্য হবে সেখানেই সর্বনিম্ন করণের প্রাথমিক শর্ত পালিত হবে তার মানে সর্বনিম্নকরণ প্রাথমিক শর্ত কিন্তু এখানেই পালিত হবে যেখানে তোমার আপেক্ষিক ঢাল যেখানে শূন্য হবে দ্বিতীয় পর্যাপ্ত শর্ত মনে রাখতে হবে যে যে প্রাথমিক শর্ত পালিত হলেই সর্বোচ্চকরণ নিশ্চিত হবেন তা না তার মানে প্রাথমিক শর্ত পালিত হলেই যে তোমার সর্বোচ্চকরণ নিশ্চিত হবে তা কিন্তু না এখানে আর একটা দ্বিতীয় শর্ত আছে এটাকে দ্বিতীয় শর্ত বলা যেতে পারে বা সেকেন্ড অর্ডার কন্ডিশন বলা যেতে পারে এই শর্তটা হলো যে দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্তরক সহক শূন্য চেতে কম হবে তার মানে প্রথম পর্যায়ে দেখলাম যে অন্তরক সহক আমাদের শূন্য হতে হবে দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্তরক সহক শূন্য চেতে কম হতে হবে অর্থাৎ ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার লেস দেন জিরো এটা হতে হবে সর্বনিম্নকরণের ক্ষেত্রে ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার গ্রেটার দেন জিরো হতে হবে তার মানে সর্বোচ্চকরণের ক্ষেত্রে ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার লেস দেন জিরো হতে হবে এবং তোমার সর্বনিম্নকরণের ক্ষেত্রে এটা ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার তোমার গ্রেটার দেন জিরো হবে এটা হলো সর্বোচ্চকরণ এবং সর্বনিম্নকরণের শর্ত সর্বনিম্নকরণের শর্ত এখানে আমরা আগে আলোচনা করেছি মনে করি ওয়াই জিওয়াল টু ফাংশনাল এক্স একটা ফাংশন বা আপেক্ষক সর্বনিম্ন সর্বনিম্নকরণের ক্ষেত্রে আপেক্ষকের যে চিত্র দেওয়া আছে সেটা দেখো নিচের দিকে তোমার উত্তল নিচের দিকে উত্তল এটা একটা ই তোমার চিত্র এখানে দেখো এখানেও দুইটি শর্ত আছে প্রাথমিক শর্ত এবং পর্যাপ্ত শর্ত শর্ত এখানে প্রাথমিক শর্তের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে এটা এখানেও ফার্স্ট অর্ডার তোমার এখানে তোমার প্রাথমিক শর্তে আমরা যেটা দেখছি প্রাথমিক শর্তে প্রাথমিক শর্ত অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ এর মান শূন্য হবে তোমার ডি ওয়াই বা ডি এক্স জিরো হবে আমরা আগে দেখলাম যে প্রাথমিক শর্তের ক্ষেত্রে সর্বনিম্নকরণের সর্বনিম্নকরণের ক্ষেত্রেও প্রাথমিক শর্ত ডি আই বা ডি এক্স জিরো হবে এবং পর্যাপ্ত শর্তের ক্ষেত্রে ডি স্কোয়ার ওয়াই বা ডি এক্স স্কোয়ার গ্রেটার দেন জিরো হবে এবং এই আপেক্ষকটি আপেক্ষকটির লেক বা যেটা হচ্ছে আমরা লেক চিত্র অঙ্কন করবো সেটা উত্তল আকৃতির হবে আমরা সর্বোচ্চ গণের ক্ষেত্রে এটা অবতল আকৃতি ছিল আর এটা এটা হচ্ছে তোমার উত্তল আকৃতির বা ইউ আকৃতির এবার আমরা একটা অঙ্ক দেখি এক্স এর সাপেক্ষে অন্তর অন্তরকরণ এক্স টু দি পর এক্স টু দি পর এক্স এটা আমরা একটু একটু আমরা বোর্ডে অঙ্কটা করি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই অঙ্কটা তোমাদের প্রায় পরীক্ষায় অঙ্কটা আসে বা শুধু এক্স টু দি পর এক্সও আসে বা এক্স টু দি পর এক্স টু দি পর এক্স দুটো ইম্পর্টেন্ট এটা একটু বেশি জটিল ওটা অনেকটা সহজ আমি একটু বোর্ডে তোমাদের অঙ্কটা করাই एक से सपेक्षे अंतरिकरण करो अंतरिकरण करो एखे धरे निब ओजिकल टू धरी ओजिकल टू एक्स टू दि पावर एक्स टू दि पावर एक्स धरल एबार् लग निब कारण आप लग ना निले हमें हो लग लग नहीं उभय पक्षे लग निब लग ओजिकल टू लग एक्स टू दि पावर एक्स टू दि पावर एक्स उभय पक्षे लग नहीं पास लिखे दीब उभय पक्षे लग नहीं एबार लग ओजिकल टू हमें जो संज्ञा पड़ेम से पावर देखो ये दुटो एखे ये दुटो बामे चले आसमें एक्स टू दि पावर एक्स हमें देखा एक्स स्कोर थे टू जदि लग एक्स स्कोर थे तेल टू लग एक्स वाई ठीक एक्स टू दि पावर एक्स लग एक्स 
এবার আমরা এইভাবে করতে পারবো যেহেতু এক্স টু দি পাওয়ার এক্স আছে আবার লগ নিব পুনরায় লগ নিয়ে পুনরায় যদি আমরা লগ নিই তাহলে লগ লগ এক্স লগ লগ ওয়াই ইজ ইকাল টু এখানে আমরা লগ নিলাম ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখলাম এক্স ইস এক্স টু দি পাওয়ার এক্স লগ এক্স আমরা এটা লিখি পুনরায় লগ নিয়ে পুনরায় লগ নিয়ে লগ নিয়ে তার মানে আমরা দুইবার লগ নিলাম ঠিক আছে লগ লগ ওয়াই জিগল টু লগ এক্স টু এক্স এটাকে আমরা এখন ভাঙবো জানি লগ এর সঙ্গে যদি এবি থাকে তাহলে একবার লগ এ বি থাকলে লগ এ প্লাস লগ বি হয় আমরা ওই ফর্মুলা নিয়ে যাব লগ লগ ওয়াই জিকল টু এটাকে আমরা নিলাম লগ এক্স টু দি পর এক্স প্লাস লগ লগ এক্স এবার এটাকে আমরা এটাকে ভাঙবো লগ লগ ওয়াই জিকল টু এটাকে আমরা ভাগবো এক্স লগ এক্স প্লাস লগ লগ এক্স এবার আমরা এটাকে অন্তরীকরণ করব তাহলে আমরা কি নিব ডি ডি এক্স লগ লগ ওয়াই ইজিকাল টু আমরা এটা জানি এক্স ডি ডি এক্স লগ এক্স প্লাস এটাকে আমরা দেখলাম যে দুইটা থাকলে আমাদের এটা নিলাম ডি ডি এক্স লগ এক্স প্লাস লগ এক্স আমরা সূত্রগুলো যখন পড়লাম তখন কিন্তু দেখলাম আমরা পেয়েছি এক্স প্লাস ডি ডি এক্স লগ লগ এক্স আমরা কিন্তু সূত্র দেখেছি লগ লগ এক্স এর ক্ষেত্রে ওয়ান বাই লগ এক্স ইন্টু ওয়ান এক্স এটা তাই হবে ওয়ান বাই লগ ওয়াই ওয়ান বাই লগ ওয়াই লগ ওয়াই ইন্টু ওয়ান বাই ওয়াই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইজিকাল টু এক্স এটাকে যদি আমরা অন্তকরণ করো তাহলে এটার মান দাঁড়াচ্ছে ওয়ান বাই এক্স প্লাস এটার মান হচ্ছে এটার মান ওয়ান ডি ডি এক্স ব্র্যাকেটে এক্স থাকলে আমরা দেখলাম যে এটার মান ওয়ান আসছে সূত্র সময় দেখলাম এটার মান আসবে লগ এক্স ইন্টু ওয়ান বাই এক্স এবার আমরা এটাকে ডান দিকে নিয়ে যাব দেখো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইজিকাল টু ওয়াই লগ ওয়াই এবার আমরা এটাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে দিই এটাতে কেটে গেলে থাকবে ওয়ান প্লাস লগ এক্স এক্স লগ এক্স লগ এক্স লগ এক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস লগ এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স লগ এক্স এবার আমরা ওয়াই এর মান আর লগ ওয়াই মান বসাই দেখো মান আমাদের আসছে ওয়াই এর মান এবং লগ ওয়াই মান আসছে আমাদের এখানে ওয়াইয়ের মান কিন্তু এই যে ধরি ওয়াই জিগল টু এক্স টু দি পার এক্স টু দি পার এক্স এটা এটা আসবে এক্স টু দি পর এক্স টু দি পর এক্স আর লগ ওয়াইয়ের মান লগ ওয়াইয়ের মান আছে আমাদের এই যে লগ ওয়াইয়ের মান আছে এক্স টু দি পর এক্স লগ এক্স এক্স টু দি পর এক্স লগ এক্স লগ ওয়াইয়ের মান এটা আর শুধু ওয়াইয়ের মান এটা এটা ওয়াইয়ের মান অর্থাৎ ওয়াইয়ের মান আমরা বসালাম লগ ওয়াইয়ের মান এটা বসালাম এবার আমাদের আসছে ওয়ান প্লাস লগ এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স লগ এক্স এবার আমরা লগ এক্স যদি ব্র্যাকেটের মধ্যে নিয়ে যাই তাহলে কি দাঁড়ায় দেখো এটা আমরা একটু ডান দিকে লিখি তোমাদের দেখানোর জন্য এখানে দেখো দাঁড়াবে ডি এক্স ইজিকাল টু দাঁড়াচ্ছে আমাদের এক্স টু দি পাওয়ার এখানে এটা ওয়াই এর মান ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এক্স আমি এটা এবার লগটাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে যদি নিয়ে যাই 
তাহলে দেখো লগ প্রথমটার মধ্যে আসবে আমাদের লগ এক্স ওয়ান প্লাস লগ এক্স প্লাস এই যে ওয়ান বাই এক্স বাই লগ এক্স আমরা যদি এখানে ওসং গুণ করি লগ তাহলে আমাদের শুধু থাকবে ওয়ান বাই এক্স তারপরে লগ এক্স কে আমি ব্র্যাকেটের মধ্যে নিয়ে এটার সঙ্গে গুণ করলাম আর এটার সঙ্গে গুণ করলে লগ এক্স আর নিচে ছিল এক্স লগ এক্স কেটে গেল ওয়ান বাই এক্স থাকলো এটাই হচ্ছে তোমাদের অ্যান্সার তাহলে আমরা দেখলাম এটা হচ্ছে অন্তরীকরণ আমাদের কিভাবে করতে হচ্ছে এটা আমাদের আর একটা অঙ্ক আমাদের আছে এই অঙ্কটা করে আমি তোমাদের শেষ করব তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এবার আমরা একটা লাস্ট একটা প্রবলেম দেখি দেখো বিজনেস প্রবলেম যেটা কোন প্রতিষ্ঠানে আই এবং ব্যয়াপেক্ষ আর ইজ ইকাল টু ওয়ান থাউজেন্ড কিউ মাইনাস টু কিউ স্কোয়ার এবং সি আই আপেক্ষক আর আর ব্যয়াপেক্ষক সি মানে আরতে আমরা জানি যে আই আর মানে আরতে রেভিনিউ ব্যয় সি সিতে কস্ট সি ইজ ইকাল টু কিউ টু দিবার কিউ মাইনাস ফিফটি নাইন কিউ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড ফিফটিন কিউ প্লাস টু থাউজেন্ড কত একক দ্রব্য উৎপাদন করলে মুনাফা সর্বোচ্চ হবে সর্বোচ্চ মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো এটা আমি তোমাদের যে সর্বোচ্চকরণ এবং সর্বনিম্নকরণ যে এটা পড়ালাম বিষয়গুলো তোমাদের পড়ালাম সেই ধরনের অঙ্ক সেটার সঙ্গে রিলেটেড অঙ্ক এটা তো তোমরা একটু আমরা একটু বোর্ডের দিকে খেয়াল করি এবার দেখো দেওয়া আছে দেওয়া আছে আয় অপেক্ষ আয় আপেক্ষক আর ইজিকাল টু ওয়ান থাউজেন্ড কিউ মাইনাস টু কিউ স্কোয়ার ব্যয় আপেক্ষক ব্যয় আপেক্ষক সি ইজিকাল টু কিউ টু দি পার কিউ মাইনাস ফিফটি প্লাস টু থাউজেন্ড তাহলে আমরা এখান থেকে কি পাবো মুনাফা মুনাফা আপেক্ষ পি ইজিকাল টু আর মাইনাস সি মানে আই থেকে ব্যয় বাদ দিলে আমরা মুনাফা পাবো ইজিকাল টু ওয়ান থাউজেন্ড কিউ মাইনাস টু কিউ এবার আমরা একটু ব্র্যাকেট থেকে বের করলে কি দাঁড়াবে ওয়ান থাউজেন্ড কিউ মাইনাস টু কিউ স্কোয়ার মাইনাস কিউ টু দি পার কিউ প্লাস মাইনাস ছিল প্লাস হয়ে গেল ফিফটি নাইন কিউ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড ফিফটিন কিউ মাইনাস টু থাউজেন্ড প্লাস গুলা মাইনাস হয়ে গেল মাইনাসটা প্লাস হলো এবার আমরা একটু মাইনাস করে যোগ বিয়োগ করে নিই ওয়ান থাউজেন্ড আর ওয়ান থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড ফিফটিন মাইনাস থ্রি হান্ড্রেড ফিফটিন কিউ এখানে টু কিউ স্কোয়ার আর ফিফটি নাইন কিউ স্কোয়ার প্লাস ফিফটি সেভেন কিউ স্কোয়ার মাইনাস কিউ টু দি পার কিউ মাইনাস টু থাউজেন্ড এবার আমরা যদি একটু গুছিয়ে নিই তাহলে হবে কিউ টু দি পার কিউ মাইনাস প্লাস ফিফটি সেভেন কিউ স্কোয়ার মাইনাস থ্রি হান্ড্রেড ফিফটিন কিউ মাইনাস টু থাউজেন্ড এবার আমরা প্রথম অন্তর্গ্রহণ করি এখানে যেহেতু পি এবং কিউ অথবা আমাদের অন্তর্গ্রহণ হবে ডি পি বাই ডি কিউ ইজ ইকাল টু ডি ডি কিউ এটা অন্তর্গ্রহণ করতে হবে আমাদের ফার্স্ট অন্তর্গ্রহণ কিউ টু দি পার কিউ প্লাস ফিফটি সেভেন কিউ স্কোয়ার মাইনাস থ্রি হান্ড্রেড ফিফটিন কিউ মাইনাস টু থাউজেন্ড এটা যদি আমরা অন্তর্গ্রহণ করি আমরা আগেই তোমাদের দেখাইছি পাওয়ারটা বামে আসবে এবং পাওয়ার এক কমে যাবে তাহলে মাইনাস থ্রি কিউ স্কোয়ার প্লাস এটা এটা ফিফটি সেভেনকে দুই দিয়ে গুণ করলে হয় ওয়ান হান্ড্রেড ফরটিন কিউ মাইনাস থ্রি হান্ড্রেড ফিফটিন কিউ এর মানখানে ওয়ান এটা হচ্ছে জিরো তাহলে আসবে আমাদের মাইনাস থ্রি কিউ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড ফরটিন কিউ মাইনাস এটা গেল এখন প্রথম শর্ত মতে আমরা 
সর্বোচ্চকরণ এবং সর্বনিম্নকরণের যে আমরা শর্তগুলো দেখেছিলাম প্রথম শর্ত মতে কি ছিল ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইজ ইকুয়াল টু ছিল জিরো এটার মান হবে জিরো তাহলে প্রথম শর্ত মতে আমাদের ডিপি ডি কিউ ইজ ইকাল টু জিরো হবে তাহলে প্রথম শর্ত মতে আমরা লিখব প্রথম শর্ত মতে প্রথম শর্ত মতে माइनस थ्री जो कमन नहीं माइनस माइनस हो जाए थार्टी माइनस थ्री कमन स्कोर एखान प्लस माइनस हो जाए थार्टी माइनस छो ए प्लस हो जाए हंड्रेड फाइव ए माइनस थ्री जो नीचे भाग कर दी तुम मान क्योंकि जिरो आसान लिखते स्कोर माइनस थार्टी गुण करो हंड्रेड फाइव है तीन पांच पंद्रह तीन तीखे नये दस डान दिखे आन पेल माइनस थार्टी फाइव इजिकल टू जिरो प्रथम अंतरण कर द्वित अंतरिकरण करब द्वित अंतरण कर मान कि डी स्कोर पी डिड बी की स्कोर द्वित अंतरिकरण द्वित अंतरिकरण माइनस थ्री किऊ स्कोर माइनस थ्री किऊ स्कोर प्लस वन हंड्रेड फोरटीन किऊ माइनस थ्री हंड्रेड फिफ्टीन फिफ्टीन द्वितरण कर ले दाड़ा हमारे तीन से गुण करी सिक्स द्वितीकरण डिव स्कोर डी स्कोर पी डी स्कोर इजिकल टू दाड़ा कत माइनस लेस दें जिरो कत माइनस सिक्स इंटु थ्री प्लस वन हंड्रेड फोरटीन इजिकल टू माइनस 
18 plus 114 is equal to 96. It is greater than 0. That is Jokun Q35. Tokun Kintu Amra Diti on the one man pelam minus 96. Jet a zero chai the choto. Jokun Q year man 3. Tokun as low 96 plus 96 positive. Jet a hot chai sorry minus 96 less than 0. Jet a zero chai the choto. A Jokun Q year man Jokun 35. Tokun man as say. Minus 96 at Jokon 3, Tokon Ash then through the 96 minus plus 96. Tarmane Jokon man to mark QR man point irish, but 35 Tokon kin to eta less than zero. Tarama deca Munafa Shabutuan Dithu the Shorto Chilo, Shekhanama de Hislam the Dithu on to Gorner D square X D uh, Y square is equal to uh, less than zero hobby. Judi Munafa Shabutuhai, Shabutu on a ketre. Talama declam the Q or man 35, Tokur Munafa Shabuchehobe. Ote 35 echo drobu Padan Kole, Munafa Shabuchehobe. Ote Amlikabare, Ote Q is equal to 35 hole, 35 hole, Munafa Shabuchehobe, Munafa Shabuchehobe. তাহলে সর্বোচ্চ এবার সর্বোচ্চ মুনাফা কত হবে এবং সর্বোচ্চ মুনাফা এবং সর্বোচ্চ মুনাফা p আমাদের p সমান কত আনিয়েছিল মাইনাস মাইনাস q টু দি পাওয়ার q 57 q স্কয়ার মাইনাস 315 Q minus 2000. Amade eta the eta chilo, akon amra uh, QR manta washai QR man washi. The QR man washi lamada pavita a uh, cane 35 to the power Q plus 57 into 35 square minus 315 into 35 minus 2000 एटा के गुन को ले एटा दाणावे होलो 315 एटा दाणावे होच्छे 42875 एटा दाणावे होच्छे 69825 एटा दाणावे 11,025 minus 2000 ताले 35 के जो दी क्यूब परो ताले इटर मान दरा बे 42,000 minus 42,875 इटा के 57 शो 35 जो दी स्कर करो इशों 57 गुन करो ताहोले इटा आज बे होते 69,825 315 के 35 दे गुन को ले दरा बे 1100 11,025 by 2,000 एवर तुम्हें जो जोग भी हो करो ताला में 69,825 माइनस एकाने 42 एकाने 75 आर होच्छे एकाने 25 70 100 होई 0 0 8 आरेके 9 होलो एवर 2 2 4 एकाने 5 55,000 55,900 इज इकल तो आमादे दानाथ छे 13,925 25 এখানে 10 এখানে আসলে 25 8 9 9 8 তাহলে 13925 এটা आंसर এটাকে তুমি টাকা বলো রুপি বলো যাই বলো তাহলে আমাদের আমরা দেখলাম যে 35 একক দ্রব্য উৎপাদন করলে মুনাফা সর্বোচ্চ হবে এবং সর্বোচ্চ মুনাফার পরিমাণ 13000 925 মানে 13925 এটা টাকা মুদ্রা রুপি ডলার যাই থাক না কেন অঙ্কে সেটাই আমাদের লিখতে হবে যেহেতু আমি কিছু লেখা নাই আমি কিছু লিখলাম না তাহলে আমাদের এই ছিল তোমাদের সর্বোচ্চকরণ এবং সর্বনিম্নকরণের অঙ্ক যদি বলতো যে কত একক দ্রব্য উৎপাদন করলে মুনাফা সর্বনিম্ন হবে তাহলে এখানে আমাদের কিউ এর মান যখন 3 হবে তখন কিন্তু মুনাফা সর্বনিম্ন হবে কারণ আমরা দেখছি কিউ যখন 3 হচ্ছে তখন এটার মান হচ্ছে 96 প্লাস 96 মানে যেটা গ্রেটার দ্যান 0 তো আমরা জানি সর্বনিম্নকরণের কর্ণের সূত্রের ক্ষেত্রে যখন কিউ এর মান 
যখন হচ্ছে তোমার দ্বিতীয় অন্তরীকরণের মান যখন হচ্ছে গ্রেটার দ্যান জিরো হবে তখন সর্বনিম্নকরণ হবে তাহলে আমরা দেখলাম যে এখানে কিউ এর মান যখন থার্টি ফাইভ তখন মুনাফার সর্বোচ্চ এবং সর্বোচ্চ মুনাফার পরিমাণ হচ্ছে তেরো হাজার নয়শো পঁচিশ তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই ছিল তোমাদের ডিফারেন্সিয়েশন এর অঙ্ক এখানে তোমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে দুটো অঙ্ক আমি তোমাদের করিয়ে দিয়েছি এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করো এবং হচ্ছে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মুনাফা নির্ণয় করো এটা তোমাদের আজকে করালাম তোমাদের তোমরা জানো যে বিজনেস ম্যাথে মোট দশটা অধ্যায় আছে তার মধ্যে মোট বারোটা ক্লাস আমি তোমাদের নিয়েছি যারা আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল তারা দেখেছো যে আমি তোমাদের এই বারোটা ক্লাসের মধ্যে সমস্ত সিলেবাস কভার করার চেষ্টা করেছি তারপরও সম্পূর্ণ পারিনি তো তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে ক্লাসগুলো দেখবা এই তোমাদের সিলেবাস অনেক বেশি ব্যাপক এই এত বেশি বড় সিলেবাস এই বারোটা ক্লাসের মধ্যে কমপ্লিট করা সম্ভব না তা আমি চেষ্টা করেছি তোমরা একটু ক্লাসগুলো একটু মনোযোগ সহকারে দেখবা আমি যেগুলো তোমাদের পড়িয়েছি সেগুলো সবই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এবং যে অঙ্কগুলো করিয়েছি সেগুলো বিভিন্ন সালে অনেক বার এসেছে কোনো কোনো জিনিসটা বারবার ঘুরে ঘুরে আসে দেখা যায় এক বছর গ্যাপ দিয়ে দিয়ে আসছে এগুলো সবই তোমরা ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য তোমরা এই ক্লাসগুলো ফলো করো অঙ্কগুলো করো এবং তাছাড়া তোমরা আরও নিজেরাও একটু ভালো করে পড়াশোনা করবা কারণ বিজনেস ম্যাথে ভালো রেজাল্ট করা যেমন সহজ তেমন ফেল করা কিন্তু অনেক সহজ কারণ বিজনেস ম্যাথ সাবজেক্ট কিন্তু অনেক কঠিন বিশেষ করে যারা আর্টস থেকে বা কমার্স থেকে এসছো যারা সায়েন্স থেকে এসছো তাদের জন্য হয়তো অনেক সহজ তোমরা সিলেবাসটা একটু ভালো করে দেখবা ভালো করে পড়াশোনা করবা আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে বাজারে যে বইগুলো আছে সেই বইগুলো তোমরা বিভিন্ন প্রকাশনী বই আছে সবগুলো বইই ভালো কোনোটা তোমাদের কাছ যার কাজ যেটা ভালো লাগে সেটা নিবা আর তোমাদের স্ট্যান্ডার্ড বই হিসাবে একটা বিদেশি রাইটারের বই তোমরা আমি তোমাদেরকে বলছি যে গুপ্তা অ্যান্ড গুপ্তার বই এই বইটা তোমরা একটু রাখবা এবং বাজারে বিভিন্ন প্রকাশনী বই আছে যার কাছে যেটা ভালো মনে হয় সেটা তোমরা নিবা নিয়ে একটু ভালো করে পড়াশোনা করবা কারণ বিজনেস ম্যাথ আগেই বললাম যে বেশ কঠিন কিন্তু তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের সঙ্গে আমি দীর্ঘ বারোটা ক্লাস তোমাদের সঙ্গে আমি নিলাম তোমরা আশা করি ক্লাসগুলো একটু মনোযোগ সহকারে দেখবা ভালো করে পড়াশোনা করবা তো তোমাদেরকে আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা সবাই ঘরে থেকো সাবধানে থেকো সবার জন্য আমি দোয়া করব আর সবাই মিলে আমরা দোয়া করি যেন বাংলাদেশ থেকে করোনা সারা তথা সারা বিশ্ব থেকে করোনা যেন খুব দ্রুত চলে যায় দ্রুত ভ্যাকসিন আবিষ্কার হোক আমরা আবার সবাই মিলে আমাদের নিজ নিজ ক্যাম্পাসে ফিরে যাই আনন্দ মুখরিত হোক আমাদের ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণ এই আশা ব্যক্ত করে সবার কাছে আমি বিদায় নিয়ে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম